तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो सेट पैटर्न के दोस्तों प्रश्न होते हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तों ये प्रश्न देखने में काफी बड़े होते हैं और सॉल्व करना भी दोस्तों काफी कठिन होता है लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान ट्रिक दोस्तों ताकि आपको इन प्रश्नों के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड के अंदर तो आइए दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों अगर आप मैथ्स में वीक है और मैथ्स आप बेसिक से यानी जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए मैं एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दोस्तों आप उस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ की इंपॉर्टेंट जितने भी मैं उसकी नोटिफिकेशन मिले दोस्तों मैं वहां पे एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैं कमजोर छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाता हूं एकदम बेसिक से एकदम आसान भाषा में तो दोस्तों आप वहां पर जरूर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे और वहां पर दोस्तों एकदम आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और कुछ दिन बाद दोस्तों आपको एहसास होगा कि आप मैथ में इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आप भी दोस्तों प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करने लगेंगे कुछ ही सेकंडों में तो वहां पे दोस्तों आपकी सारी चैप्टर कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगी तो उस चैनल पे दोस्तों आप जाके जरूर जुड़ जाइए तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न यहां देख लीजिए पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अब बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं लेकिन वह एक किलो के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है उसका प्रतिशत लाभ क्या है दोस्तों ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रश्न को पहले समझ लीजिए दोस्तों मैथ्स में क्या होता है आप थोड़ा सा प्रश्न समझ लेते हैं तो प्रश्न को सॉल्व भी कर लेते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों देखिए दुकानदार क्या कहता है दोस्तों मैं सभी वस्तुएँ क्रय मूल्य पर बेचता हूँ कहने का मतलब है दुकानदार कह रहा है मैं जितने रुपये में खरीदा हूँ आपको उतने रुपए में ही दे रहा हूं लेकिन वह कर क्या कह रहा है दोस्तों एक किलो बाट के स्थान पे 800 ग्राम के बाट का इस्तेमाल कर रहा है तो दोस्तों एक किलो बाट में कितने ग्राम होता है कितने ग्राम होता है दोस्तों एक केजी में कितने ग्राम होता है एक हजार ग्राम होता है ना तो एक हजार ग्राम के स्थान पर दे क्या रहा है दोस्तों वो आठ ग्राम ही दे रहा है और कह क्या रहा है दोस्तों मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं तो चोरी तो यहां पर कर रहा है ना ये तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों तो उसका लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों एक ग्राम के स्थान पर वो दे क्या रहा है दोस्तों 800 ग्राम तो उसका लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों 200 ग्राम का तो लाभ ले रहा है और कितने पे ले रहा है दोस्तों कितने ग्राम उनको दे रहा है तो 200 ग्राम का लाभ ले रहा है 800 ग्राम दे रहा है ना आठ सौ ग्राम तो दे रहा है उनको तो 800 ग्राम दे रहा है और लाभ ले रहा है कितने का दोस्तों दो ग्राम का और उनसे मूल्य मतलब कितने रुपए का ले रहा है दोस्तों उनको एक ग्राम बता के दोस्तों कितना दे रहा है कितना दे रहा है आठ ग्राम और लाभ उसको कितना हो जा रहा है दोस्तों 200 ग्राम का तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो 200 ग्राम का दोस्तों लाभ हो रहा है कितने पे 800 ग्राम का तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे सौ ठीक है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे सौ तो लाभ क्या हो जा रहा है 200 ग्राम का हो जा रहा है और उसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों आठ ग्राम का ही तो है ना बोल तो रहा है ना उनको एक के दे रहा हूं तो क्रय मूल्य आठ हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों सौ हो जाएगा लाभ प्रतिशत पूछ रहा है प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे अब बस इसी को दोस्तों कटा लेंगे आंसर आ जाएगा देखिए ये दो जीरो है नीचे भी दो जीरो है कैंसिल हो जाएगा दो से आठ कितने बार में जाएगा दोस्तों चार बार में चला जाएगा और चार से सौ कितने बार में जाएगा दोस्तों पच्चीस बार में तो लाभ प्रतिशत बराबर उसका क्या हो जाएगा दोस्तों 25 परसेंट का लाभ हो जाएगा 25 परसेंट किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है नहीं क्यों नहीं है तो इसको ओरल आप कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं दोस्तों बस आप प्रश्न पढ़े दोस्तों वह क्या कर रहे हैं दोस्तों एक किलो बाट के स्थान पर आठ ग्राम बाट का इस्तेमाल कर रहा है तो लाभ पूछ रहा है एक किलो बाट में कितने ग्राम होता
आठ हो जाएगा और चार से ये सौ कटा देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा पच्चीस ये पच्चीस परसेंट का दोस्तों लाभ हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा पच्चीस परसेंट तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अब इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को दोस्तों अगर आप एक्स मान के सॉल्व किए बेसिक मेथड से किए तो ये एक से दो पेज में दोस्तों ये प्रश्न सॉल्व होता है ठीक है लेकिन आपको दोस्तों मैं बता रहा हूं एक लाइन में इसको सॉल्व करना है कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए बेसिक मेथड भूल जाइए इसको देखिए ट्रिक से बता रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है ट्रिक नहीं है बेसिक ही है बहुत ही आसान है समझिएगा प्रश्न कह रहा है एक चार सौ चार सौ रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर बीस परसेंट छूट देने के पश्चात यानी बीस परसेंट छूट देने के बाद पच्चीस परसेंट लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए तो दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे तो आपको एक मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको करना क्या है दोस्तों मैं जितना बता रहा हूं उतना समझिएगा देखिए आपको लाभ हानि में भी बताया था क्या बताया था दोस्तों बीस परसेंट की छूट को हम क्या लिखते हैं दोस्तों सौ से घटा के छूट को क्या लिखते हैं दोस्तों हम सौ से घटा के लिखते हैं सौ में से बीस घटाएंगे तो अस्सी हो जाएगा ठीक है और लाभ को क्या लिखते हैं दोस्तों पच्चीस का लाभ कमाने के लिए ठीक है ना तो लाभ को हम क्या करते हैं दोस्तों सौ में जोड़ के लिखते हैं ठीक है तो लाभ को क्या लिख देंगे दोस्तों 125 लिख देंगे लाभ को क्या लिखेंगे 125 लिखेंगे और छूट यानी कि कमी को क्या लिखते हैं सौ से घटा के लिखते हैं तो ये 80 125 बस लिख दिए ना तो आप प्रश्न को सॉल्व भी कर लेंगे बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों कितना हो गए तीस परसेंट छूट कर देगा तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों सत्तर लिख देंगे और चालीस लाभ लिख देगा तो एक लिख देंगे लाभ को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ के लिख देंगे सौ में और हानि को क्या करेंगे दोस्तों जहां छूट होगी तो उसको हम सौ से घटा के लिखेंगे अब बस तो इसका जो रूल होता है ना डिवीजन रूल भाग वाला नियम होता है वही लगाएंगे देखिए बहुत ही आसान होता है एक कर, उसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों चार सौ रुपए है चार सौ रुपए की क्रय है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए पूछ रहे हैं ना तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों चार सौ गुणे अब चार सौ से मूल्य क्या होगा अधिक ही होगा ना तो सारे ऑप्शन में भी देखेंगे तो अधिक दिया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको एक सौ पच्चीस बटा अस्सी लिख देंगे बस इतना ही करना है दोस्तों एक बिल्कुल भी नहीं मानना है एक अगर जो माने तो दो पेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा और काफी टाइम भी लगेगा बस इतना ही ध्यान रखिएगा दोस्तों जब कभी भी अंकित मूल्य पूछे तो हम क्या करेंगे दोस्तों 125 सौ पच्चीस बटा अस्सी लिख देंगे 125 सौ पच्चीस बटा अस्सी लिख के अब बस इसको आपको छोटा कर लेना है घटा के छोटा करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा आठ से चालीस कितने बार में चला जाएगा दोस्तों आठ पच्चे चालीस हो जाएगा और पांच गुणे एक सौ पच्चीस हो रहा है क्या हो रहा है दोस्तों पांच गुणे एक सौ पच्चीस तो एक सौ पच्चीस पच्चे क्या होता है दोस्तों गुणा कर लेंगे एक सौ पच्चीस में पांच से तो हो जाएगा दोस्तों छह सौ पच्चीस रुपए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों छह सौ पच्चीस रुपए आ जाएगा छह सौ पच्चीस किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गएंगे एक बार और समझा देता हूं दोस्तों देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमेशा पूछा जाता है देखिए प्रश्न क्या कर रहा है एक चार क्रय मूल्य की वस्तु पर बीस छूट देने के पश्चात पच्चीस लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए अंकित मूल्य पूछ रहा है तो कितने परसेंट की छूट देने के पश्चात 20 परसेंट बीस परसेंट छूट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों सौ से घटा देंगे अस्सी लिख देंगे ठीक है और दोस्तों क्या कह रहा है 25 परसेंट लाभ कमाने के लिए लाभ को हम क्या लिखेंगे सौ में जोड़ देंगे छूट को सौ से घटाए तो इसको क्या करेंगे सौ में जोड़ देंगे तो इसको लिख देंगे दोस्तों एक लिख देंगे अब बस अस्सी और एक का ही गेम है यहाँ पे बस समझिएगा और उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों चार सौ है तो हम क्या करेंगे अंकित मूल्य निकालने के लिए चार सौ गुड़े एक सौ पच्चीस लाभ कमाने के लिए कितना पच्चीस परसेंट लाभ कमाने के लिए ना कह रहे हैं ना बीस परसेंट छूट देने के बाद भी पच्चीस परसेंट का लाभ हो क्या क्रय मूल्य रखा जाना चाहिए तो एक बटा क्या कर देंगे अस्सी कर देंगे इन्हीं दोनों को लिखना है दोस्तों अस्सी और एक को ठीक है एक बटा अस्सी लिख देंगे और इसको कटा के छोटा करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और आठ से चालीस हो जाएगा आठ पच्चे चालीस ये हो जाएगा पांच गुणे एक सौ पच्चीस यानी कि पांच में एक सौ पच्चीस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों छह सौ पच्चीस रुपए आ जाएगा तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों छह सौ पच्चीस हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा
पूरा कर देंगे दोस्तों तुरंत इसका आंसर आ जाएगा एक मान के कभी नहीं सॉल्व करेंगे एक मान के सॉल्व करेंगे एक से दो पेज लगेगा ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न दोस्तों तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है तीसरा प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दू आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ई बुक आई है उसके बारे में समझा देता हूं उसके बाद समझाता हूं दोस्तों आपको तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों ये ई बुक है बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है दोस्तों आपके जो भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं जैसे आर पी एफ एस आई या कॉन्स्टेबल की एग्जाम देंगे एस एस सी जी डी यू पी पुलिस एस आई लेखपाल रेलवे एस एस सी की कोई एग्जाम देंगे या अदर कोई सा भी दोस्तों आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ई बुक है दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा रिपीट करते हैं और दोस्तों बता दो इस ई बुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों पचास पचास क्वेश्चन के और प्लस दस वन लाइनर सेट मिलेगा वन लाइनर सेट करने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों अगर आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी दोस्तों हेल्प मिलेगी दोस्तों प्रश्न कहाँ से दिए गए हैं तो साइंस के क्वेश्चन है जनरल अवेंस के इसमें क्वेश्चन है करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र पच्चीस रुपए में मिल जाएगी दोस्तों इस ईबुक को आप ले कहां से सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं आप उस लिंक के थ्रू दोस्तों इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे दोस्तों ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों दोस्तों अगर जो आपको किसी प्रकार की क्वेरी है किसी प्रकार की समस्या है डाउनलोडिंग या पेमेंट से तो आप दोस्तों इस नंबर पर कॉल करके पंचम पब्लिशर से बात भी कर सकते दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं आपके परीक्षाओं के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगी तो दोस्तों पेपर से पहले इस ईबुक को जरूर पढ़ लीजिएगा और दोस्तों बता दूं जो दोस्त इस ईबुक को ले चुके हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये ई बुक उनको कैसी लगी तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है तीसरा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है तो दोस्तों इसको आप क्या करते हैं इसके लिए दोस्तों आप बेन डायग्राम बनाते हैं या लंबा चौड़ा मेथड लगाते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसको वेन डायग्राम बनाना नहीं है कुछ भी नहीं करना है आप इसका ओरल जवाब देंगे मौखिक देंगे बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करना है एक बार समझ लीजिए उसके बाद से दोस्तों आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करने लगेंगे देखिए प्रश्न पढ़िए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है ठीक है देखिए प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में 30 परसेंट विद्यार्थी गणित में अनुतीर्ण होते हैं 25 परसेंट अंग्रेजी में अनुतीर्ण होते हैं और 15 परसेंट दोनों में अनुतीर्ण होते हैं तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहे हैं दोनों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए तो दोस्तों जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको वेन डायग्राम बनाना नहीं है कैसे सॉल्व करना है दोस्तों बस आप लास्ट वाली लाइन को देखेंगे क्या क्या रहा है दोस्तों पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा जब उत्तीर्ण प्रतिशत पूछे उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों पास होता है और अनुतीर्ण का मतलब होता है फेल ठीक है उत्तीर्ण यानी कि पास का प्रतिशत पूछे तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पहले विषय में क्या लिखेंगे दोस्तों पहले विषय में पास रखेंगे और दूसरे विषय में भी यानी पहले में गणित में भी पास दूसरे अंग्रेजी है ना अंग्रेजी में भी पास और तीसरा दोस्तों क्या होता है दोनों में जो जो होता है ना दोस्तों पंद्रह दोनों में अनुतीर्ण हुए तो दोनों में क्या लिखेंगे दोस्तों फेल रखेंगे ये किसके लिए है दोस्तों उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए है तो दोस्तों पहले में क्या कह रहा है पहले में समझिएगा यहां तीस परसेंट विद्यार्थी गणित में क्या हो रहे हैं दोस्तों अनुतीर्ण हुए तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हमें तो यहां उत्तीर्ण रखना है ना तो तीस परसेंट जब अनुतीर्ण हो गए तो सत्तर परसेंट दोस्तों क्या होंगे होंगे पास हुए होंगे ठीक है और प्लस इसको क्या करेंगे दूसरे वाले में अंग्रेजी में दोस्तों कितने परसेंट पास हुए 25 परसेंट दोस्तों अनुतीर्ण हुए हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे दोस्तों पचहत्तर परसेंट पास हुए होंगे प्लस लिख लेंगे दोस्तों सेवेंटी फाइव यानी पचहत्तर और यहाँ पे दोस्तों दोनों में क्या रखना है फेल ही रखना है तो यहाँ पंद्रह परसेंट दोनों में अनुतीर्ण दिया है तो प्लस में हम क्या कर देंगे दोस्तों पंद्रह कर देंगे प्लस में क्या कर देंगे पंद्रह कर देंगे और इन तीनों को जोड़ के दोस्तों इसमें से हम क्या करेंगे सौ घटा लेंगे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट बिना पेन उठाए ठीक है देखिए सत्तर पचहत्तर जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा एक हो जाएगा और
उत्तीर्ण हुए साठ परसेंट किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में है आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है तो क्या दोस्तों इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है नहीं क्यों नहीं है देखिए बिना पेन उठाए आपको बता रहा हूं उत्तीर्ण प्रतिशत पूछेगा तो हम यहां पे भी उत्तीर्ण लेंगे यहां पे भी उत्तीर्ण लेंगे और यहां पे अनुत्तीर्ण लेंगे अगर जो दोस्तों यहां पूछता दोनों विषयों में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए अनुत्तीर्ण अगर जो पूछ लेता प्रश्न यही रहता तो यहां पर भी दोस्तों हम अनुत्तीर्ण रखते और यहां पर भी अनुत्तीर्ण रखते और यहां पर क्या रख लेते दोस्तों उत्तीर्ण रख लेते अगर जो मान लीजिए दोस्तों दोनों प्रश्न आपको बता दे रहा हूं अगर जो यहां पे उत्तीर्ण की जगह दोस्तों क्या दे देता अनुत्तीर्ण पूछ लेता ठीक है क्या पूछता अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या है तो यहां पे हम अनुत्तीर्ण रखेंगे तीस परसेंट विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण तो तीस परसेंट तो दिया ही है तीस परसेंट हम लिख लेंगे और प्लस क्या लिख लेंगे अंग्रेजी में भी अनुत्तीर्ण लिख लेंगे पच्चीस क्या है दोस्तों अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है प्लस क्या लिख लेंगे दोस्तों पच्चीस लिख लेंगे ठीक है यहां क्या लिख लेंगे दोस्तों प्लस आप लिख लेंगे पच्चीस और यहां पर दोस्तों दोनों में क्या है दोस्तों पंद्रह परसेंट अनुत्तीर्ण हुए ना यहां पर हम क्या रख लेंगे दोस्तों पास रख लेंगे क्या रख लेंगे उत्तीर्ण रख लेंगे तो पंद्रह परसेंट फेल है तो कितने परसेंट पास हुए होंगे दोस्तों पचासी परसेंट पास हुए होंगे इन तीनों को जोड़ के दोस्तों हम क्या करेंगे सौ घटा लेंगे सौ घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों दोनों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आ जाएगा ठीक है दोनों में क्या आ जाएगा दोस्तों अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आ जाएगा अगर जो इस टाइप के प्रश्न है तो आप ऐसे कर सकते हैं लेकिन यहां पूछ क्या रहा है दोस्तों यहां पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत क्या पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है तो उत्तीर्ण प्रतिशत जब पूछ रहा है तो हम यहां पे भी क्या रखेंगे दोस्तों उत्तीर्ण रखेंगे यहां पे भी उत्तीर्ण और यहां पे अनुत्तीर्ण तीनों को जोड़ के सौ घटा लेंगे आंसर आ जाएगा तो यहां दोस्तों तीस परसेंट क्या है दोस्तों समझिएगा एकदम अच्छे से समझते हुए चलिए तीस परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए होंगे यानी पास हुए होंगे सत्तर और यहां पर दोस्तों जब पच्चीस अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे दोस्तों पचहत्तर ठीक है और यहां पर दोनों में दोस्तों कितने परसेंट या आपके अनुत्तीर्ण है यहां उत्तीर्ण पूछ रहा है तो यहां पर हम अनुत्तीर्ण ही रहेंगे पंद्रह दिया है तो इसको हम पंद्रह लिख लेंगे इन तीनों को जोड़ के दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे सौ घटा लेंगे सत्तर पचहत्तर पंद्रह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक सौ साठ हो जाएगा और एक सौ साठ में से दोस्तों आप क्या करेंगे सौ घटा लेंगे तो आ जाएगा दोस्तों साठ परसेंट तो दोनों में उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या आ जाएगा दोस्तों साठ जो कि ऑप्शन नंबर डी में है तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों अगर आपको बेसिक से पढ़ना है जीरो लेवल से पढ़ना है चैप्टर वाइज पढ़ना है तो उस चैनल पे दोस्तों आप जरूर जाइएगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और वहां पे जाके दोस्तों आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप भी दोस्तों मैथ में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप कुछ दिन बाद बिना पेन उठाए सॉल्व करने लगेंगे दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एस बैंक रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बैंक पी में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी दोस्तों आप सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे तो उस चैनल पर दोस्तों आप जरूर विजिट करिए और दोस्तों आपको बता दो अगर दोस्तों आप इन सब प्रश्नों के पीडीएफ चाहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ चाहते हैं तो आप दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे मैं दोस्तों समय समय पे पीडीएफ भी देता रहता हूं और सारे वीडियो के लिंक भी दोस्तों आपको वहीं पे एक जगह मिल जाएगी ठीक है दोस्तों तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए अगर जो दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल ऐसे होगा यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा शेयर वाला सिंबल दोस्तों ऐसे होगा यहाँ पे प्रेस करके वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज़ की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों वेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों ये नोटिफिकेशन वेल आइकन है दोस्तों इसको ऑन कर लेंगे तो प्रेस करके तो ये ऐसे दिखने लगेगा जब ये ऐसे दिखेगा दोस्तों तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी यानी आप तक तो डेली दो, दोस्तों आपको सारे वीडियोस की मैसेज आएगी कि मैंने ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की है और आप उसे देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद